そのあの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの
about what is BPRBN and how it's necessary to uh, have a complementarity between BPRBN and ecofeminism, uh, BPRBN and the growth and the globalization on Mother Earth rights, on eco-socialism uh, and other visions because we need an alternative vision to address the systemic crisis that we are living. えっと、インターネットから あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
started with Cochabamba in the year 2000, the struggle against privatization of water. And we managed to uh, kick the uh, American company Bechtel and then to nationalize the water drinking system in La Paz from the French company Suez. Uh, and we thought that by nationalizing the um, water companies, we were going to solve the water uh, problems in these two cities. で、え、最初にあの水の問題について えっと、2つの都市、あの、ま、水道事業を受け負っていたアメリカのタコス企業、ベクテル、それからあの、タパスの場合はフランスのえっと、フランス、スウェーズですか。あの、スウェーズからで、その当時は我々はその民営化をあの、民営化を止めて国有化、公営化することによって問題は解決するというふうに思っていました。え、to the service to the poorest neighborhoods because uh, the, the, the profits stayed in the company and we were able to reach those neighborhoods with uh, infrastructure and with drinking water. あの、but uh, now we have to recognize that we didn't solve two other big problems to guarantee the water service. あの、我々はまたその水の問題についての2つの大きな問題が解決されていないということに気がついています。uh, one is the relation between uh, water and uh, the forests, and the second one is uh, social participation in water management. Um, we have in La Paz now uh, pipelines uh, that uh, go to all the houses, but last year we had the biggest uh, drought and there was no water in uh, almost 100 uh, neighborhoods. Uh, あの、あの、水道の配管パイプラインはあの、あの、全域にあの、全ての住宅に行き渡ってるわけですけれども、昨年あの、大きな干ばつがあって、その干ばつの中では100世帯ほどにまた水が届かないという事態がありました。え、with uh, Mary Lou, uh, my wife, we were very lucky because in our neighborhood we had water 
to take a shower. But in other neighborhoods, they had to wait for three days to uh, get uh, water in buckets for only uh, some hours and wait for another three days. で、あの、ま、私とか、あの、私の地域は、あの、ま、こんで、私たちの、あの、生活する地域は、まだ、その水が出てたわけですけれども、地域によっては、ま、水が出ずに、3日も、あの、並んでバケツを持って並んで確保
のサイクルというのをあのしなければならないつまりは雨が降ってそれが蒸発して環境に返っていくというサイクルがあの保持されなければならないわけだけれどもあの、まあ、その中で森というのはそういう水を循環させるポンプの役割を果たしていくでそこがあの、えっと、そこがあの壊れていけばその水が循環しなくなる。So, Uh, we, we say uh, in Bolivia that to preserve the human right to water, we have to respect the right of water itself, the right of its vital cycle of water. Uh, so, uh, we even have a law that says that uh, the rights of nature are even uh, more important than human rights because if we don't respect the rights of nature, we are not going to be able to guarantee human rights. あのその自然の権利というのはその人間の権利と同じぐらいあるそれ,それよりも重要であるということを明記したあのあの法律も作っていますというのは自然の権利自然を尊重しない限り私たちがその持続的な生活の,あの人間がその持続的な生活をあの送ることができなくなるからです。But we have advanced in the law, in the discourse But not in the practice. で私たちはそういうことであの法律上、まあ、そういうことをあの書き込んでいるわけですけれども実際にあのそれがあの実践されているとは言えない。Because even now, after 12, almost 12 years of government, the deforestation every year is between 200,000 to 300,000 hectares of forests. というのはあのボリビアで進歩的な政権ができてから12年になりますけれどもその間も依然として、えー、毎年、えっと、20, 万<笑> 20万から30万ヘクタールのにわたってその森林が伐採され続けている。So, uh, The European, in, when it comes to water, it look all the aspects involved in water. State uh, management is important, but not enough if we don't look at uh, how to preserve the vital cycles of water itself. えー、とあのそういうことからそのビビールピエンというのを水の問題について考えればあの、えー、とその水の,あの管理を輸入すればいいとかそういう問題ではなくてそういうあの一つの,あの方角からではなくて、えーえー、っとあのもっと根本的な<笑>水の循環をあの水の循環をその維持するというようなことを含めたそのあの多角的な総合的なあの対案を考えていかなければならない。And we also have to say that in the case of Cochabamba, uh, it is now run by the municipality, by the state. But uh, after the water war, uh, the population got less involved in water issues and the water management. So there was less social control. <coughs> And we have had, uh, uh, in very important occasions, a bad management of the water drinking system because there was no control from the population. So, the Cochabamba, 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 the c o c h a b 水戦争と言われたそういう戦いの後あの問題としてはあのそれ以降その人々がそのあの水の問題について積極的に関与することが少なくなったと
で,でだからその水の,あの,かん水の,あの管理というのに人々があんまり参加しなくなっているという問題です。えー Now let's speak about energy. In the case of energy, in Bolivia, we also decided to nationalize our、um, gas, natural gas, that was in the hands of private companies. And this was also very important. あの国有化しましたあの民営企業から民営企業の所有から国有に移しましたそれ,あのそれ自体は非常に重要なことでした The revenues of the state have increased because now the gas has been nationalized. The gas, the natural 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 gas, the n a But now we have a very、uh, big debate in the country. しかし今、我々はそのボリビアの中で非常に大きな論争が起こっている。Uh, in the government, they want to find more gas and more oil to extract, more gas and more oil to export and to have more revenues. 政府はあのもっともっとその天然ガスあるいはその石油をあの石油を掘り出してそれをあのそれをこの外国に売って輸出することであのもっと国家の収入を増やすという政策をあの提唱している。And、uh, on the other hand, we say climate change is being created by fossil fuel extraction. If we want To limit the increase in the temperature, we have to reduce the exploitation of、uh, oil, of coal, and also of gas. The Warevale, the Kohen, the Mondai, 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 So、uh, now in Bolivia, we have、uh, 70% of the electricity comes from uh, uh, generating plants that work with gas. 現在あのボリビアではその電力の7割があのガスによって生産されている。And、uh, we have to do our、uh, energy transition in Bolivia like you have to do it here in Japan and in all the countries. How are we going to do it? It's a key issue in the discussion of the Bolivia. でえー、我々はもちろんボリビアだけじゃなくてあの、まあ、日本でも全世界的にもそうですけれどもエネルギーの,その転換ということが必要になっているしそれをボリビアで、えー、どういうふうに進めていくのかというのがこのビビルビビルをめぐる論争の非常に重要なポイントになっています。Uh, Research center on nuclear energy with the possibility to promote nuclear energy in Bolivia. The Safe Gama Deva, those Genshi Roku Hatsden, no Tame, no, so can you set to can you show Nano can you chose us to do it to the Tame to some 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 to some
、えー、っとあの三億ドルの予算をあの計上しています。And also the strategy is of the government is to build four mega dams in、uh, Bolivia to produce electricity and to export. それからボリビアでは政府は4つの巨大な水力発電ダムの建設を計画しています。で、これはボリビアの電力需要じゃなくて輸出するためです。These mega dams are going to flood、uh, several square kilometers、uh, of a great extension of land and forests will be under the water. でこのメガダムが本当に作られた場合にはあの広大なあの地域が水にあの沈んでしまうし多くの,その森林がそれで破壊されてしまう。So is this、uh, VPR bien?、Uh, we say、uh, no, it is not the right implementation of VPR bien. We are going to destroy the forest, we are going to destroy nature. And we're going to produce nuclear energy, which is very dangerous and polluting for the entire uh, 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 ecosystem. だからそのビビルビエンというあのあの,の元でそういうことがやられているわけですけども、私たちの考え方からすれば、こういうことはビビルビエンではないと。少なくともあの、えー、と森をあの、えー、と森を破壊したり、あるいはその自然を破壊する。さらにはその核あの。を利用するこれ,これはもう非常にその危険なことですけれども、こういうのはそのビルビエンではないというふうに私たちは考えています。So,、uh, we, we learned that is, we have to have a proposal if we say no to mega dams, no to nuclear energy, and、uh, what we are promoting is solar energy, but based on communities. Uh, not solar energy based on private companies or only、uh, state owned companies.、Uh, solar energy at residential level,、uh, families,、uh, small municipalities, and especially indigenous、uh, communities. Yeah, じゃあ,あの電力どうするのかという問題についてあの私たちがあの考,え考える提唱している対案というのは太陽光エネルギーですでただあのそこでもあの私たちが考えているのはそのコミュニティをベースにした太陽光エネルギーの利用であってあの企業がやるような企業に任せるあるいはその国家が管理するような太陽光エネルギーあのソーラーエネルギーではなくて。住宅だとか、あるいはその家族単位、あの、なしはその地域単位、それが小さなあの市町村の、あの、単位で。あの、やられる、あの、ソーラーエネルギーの利用です。え、so、uh,。in the European vision。we want to empower communities。but how do you empower a community。you have to empower。Also, by transforming、uh, the people from consumers of electricity into producers of electricity. The, 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 so, you can t e l what I said to us, no, the Tayo Coil and Gino, you know, some、so, community no empowerment, community no some new world, it's g e t t i n good, so you know, the students that stay with the school, the Sore, the Buddha, the Miss Nelly, the Dewa, the Sore. えー、の人々の考え方の転換、人々のありようの転換を必要とします、つまりエネルギーの,その消費者からエネルギーをその生産するそういう立場への大きな転換が必要になります。そう、ビビルビエンイン・アクション・イン・プラクティス、means、uh,、how not only we're going to change a polluting energy source, To a clean energy source, but how we are going to reorganize the way we produce energy. We start at this VPN, no, just then, to you, to the EBA, our dash that you are, uh, so, and you also use energy, we try to stay in the green energy, you know, they show some for you, but we put the money in the act there, so you don't know, uh, to some energy, no, uh, 
生産の在り方の,あの転換、再組織化ということです。I, I want in, in these minutes to focus on the issue of patriarchy, something that was not important for Bibir Bien. Bibir Bien doesn't focus on the issue of gender equality. So, I want to talk about the issue of gender equality. I want to talk about the issue of gender equality. I want to talk about the issue of gender equality. あのジェンダーの問題というのは、あのとにかくそのあのそのあのそのえっ、ー、とその議論に含まれないことがありますけれども、あ、but the experience has shown us and especially learning from the ecofeminist vision that if we don't address the issue of patriarchy, we cannot change our relation with nature. それはあの我々の,その経験から、特にあのエコフェミニズムのあのあのを主張する人たちの主張から、我々が学んだことは、えー、とあの我々が、えー、と人あの、えーと、我々がその人を尊重しようとするならば、その自然のを尊重しなければならないということです。ビビルビルの考え方では、我々はその自然をあの単なるその利用する対象、あるいは物として扱うんじゃなくて、私たちは私たちもその自然の一部であるというものとして尊重しなければならないというふうに考えています。エコフェミニズム says we treat nature as an object in the same way we treat woman as an object. エコフェミニストフェミニストたちの考えによれば、私たちがあの自然をそのそういうものとして対象として扱っているのは、私たちがそのあの女性をそのものとして扱っているからだというふうに思っています。So we need to change both relations with the way we treat nature and the way we treat women in most of the society. だから私たちは、えー、と私たちがこう自然をどのように扱っているのかということとその多くの社会の中で女性をどういうふうに扱っているのか女性がどういうふうに扱われているのかという問題を結びつけてあの考える必要がある。Uh, equality have improved, are now better than before. でこの12年間の,その進歩的な政府のもとで確かにその法律上はそのジェンダーの問題、差別の問題、平等の問題というのは改善されてきています。But again, the problem is not only the law, is the, the practice. And How these laws and how we train, we change the patriarchal culture that we have in the case of Bolivia in relation to men uh, uh, power toward women. The あのここでもやっぱりその法律の問題法律だけで、まあ、あの法律が良ければいいということではなくてそれがどう実践されるかということが重要です特に、まあ、あのそういう中で大きな変化が必要だしボリビアの脈絡で言えばボリビアにおいて、えー、そのあの、えー、とここによるそのあの女に対する支配というのをどうしていくのかということが同様に重要な問題になっています。And it is clear that we are not going to address this issue only with laws. We have to change、uh, daily practice, private practices in our lives. And this has not changed in Bolivia. The cases of violence against women uh, uh, have uh, continued. And in some parts of the country, even increased. 
に従ってあの法律、うんとえー、と法律だけでは変わらないということがあの明らかであって、えー、我々の,その、えー、と日々の生活の中あるいはその個人的なあの生活の中で変化が。あの実践されなければならないでそれとの関係で言えば、えー、ボリビアにおいては依然としてその,その点においては遅れてるし特にあの暴力の問題で言えばあの特にまあいくつかの地方ではあの暴力というのがあの、えー、とこの間も増えてきているという実態があります。Uh, daily life、uh, relations between men and women have to be encouraged by practices also from、uh, the government, the high authorities. If they continue with、uh, practice where they、uh, mistreat women, then of course the population will continue with that kind of culture. でそういうあの男と女の関係というのはあのが持続しているということはこれ政府の,あの政策によっても助長されているというのは政府の,あの,あの,政府の交換の中でそういうあの、えー、とあの女性を抑圧するようなそういう姿勢を示せばそれ,があの、えー、とそれが全体に影響をもたらすということがあります。えー I'm now going to the fourth aspect,、uh, the, the government.、No? Uh, we thought that、uh, the most important thing was to win the government. And when we arrive to the government, we will change the state and we will change society. 私たちはあの初めはその政府をあの政府を取ることが最も重要であってで政府を取れば私たちはいろんな改革ができるというふうに考えていました。And in 2005,、uh, won elections by、uh, more than、uh, 54% of the votes and、uh, Uh, again, new elections, we modify the constitution,、uh, but we have to realize that there is a danger to be in the government too. The Potashtachi was in the 2005 year, and the Senate was in the 54% of the Senate, and the Senate was in the 54% of the Senate, and the Senate was in the 54% of the Senate. 新しい憲法を制定しましたしかし、えーえー、しかしあのそれだけそれだけで解決することではありませんでした、uh, You can get、uh, trap、uh, capture by the logic of power You can go with good intentions but、uh, state power has its own logic Uh, and when we began this process in Bolivia 11, 12 years ago,、uh, we thought、uh, that we were good guys and that cannot happen to us. But it's not true. Eh, eh, So,、uh, uh, it is important to change the government to do many different k i n d of transformations. But we also have to create a, a counter power to ourselves if we go into the government. 
で、えー、と私たちはその,あの経験からあの分かったことはその政府を変えるということは重要だしそのことを通じていろんな政策を実現できるけれどもしかしながら同時に私たち自身の、うん、それあの私たち自身の,その対抗的な権力、対抗的な力というのがなければ、あのあのえー、と改革は進まないということを学んできました。So, this means we have to have trade unions that are independent even from the people's government to control the government. We have to have peasant organizations that are、uh, autonomous. That can take their own decisions, indigenous organizations that uh, self uh, organize and self decide. If the government begins to control all of these organizations, then、uh, we don't have a way to correct our mistakes, the mistakes that we will make in the government. それから私たちは例えばあの労働組合、独立した労働組合あの、その独立というのは進歩的な政府であっても、そこから独立した労働組合です、でそれからあの自律的なあのあの農民組織、それから、まあ、先住民族の組織、まあ、こういう、まあ、いろんなあのそういう下からの組織が必要で。もし政府がそう,いうあのそういう独立した組織をコントロールしてしまったらあの、えー、と政府がその失敗あるいは間違いをした場合にそれをチェックすることができなくなってしまう。そう、経験を持つボリビアは、経験を持つことは、もちろん、私たちの失敗を学ぶ。Uh, and this is key if we want to really make BBRBN not a slogan or a theory, but to bring it into practice. だからそのボリビアでの進歩的な,的なあの政府の経験というのは非常,にその非常に私たちを勇気づけるものだけれどももしかしながら我々はその失敗についても学ばなければならないそれ,あのそれがなければあのそれがなければビビルビエンというのは簡単にその,あのスローガンにとどまってしまう我々はそれをあの実践していくためにはそういうことが必要だというふうに思います。Um, so, uh, I, I hope I, I was able to show you that we need to address all these issues at political level, economic, social, and environmental, and they are all linked. And when we look at alternatives, these alternatives have to be systemic. <coughs> えー、とこの政治的、あるいは経済的、社会的、えー、それからまあ環境の問題、そ,のそれぞれに対してそのオルタナティブが必要なわけだけれども、もそれがあのその個別の問題ではなくて、それをシステム全体としてあのあの総合的、包括的にその取り上げていく、そういうあのシ,ステシステミックなあのオルタナティブが必要だというふうに思います。Uh, well, uh... In order to have gender balance, I will finish here so that Mary Lou has the same time than me. And、uh, you will find the presentation with Yoko, and also we will upload it to the website. It is very long, but、uh, I didn't want to repeat what I said yesterday. Thank you very much. で、まあ、最後にですけども、まあ、私もそのジェンダーバランスの観点から、まあ、私があんまり時間を取りすぎて、まあ、いろいろ時間がなくなるというのは困るので、えーまあ、ここでやめますけれどもあの、まあ、いろいろと昨日の,あの,、えー、と昨日の報告とか、まあ、今日やった報告についても、まあ、あの徐々にあのウェブ上でもあの見れるようになると思いますので、まあ、今日はそこで取り上げていきたいというふうに思います。北畑さん、北畑さんもどうもありがとうございました。本当に今の話は、さまざまな目で行き詰まりを感じている私たちにとってとても下に飛ぶものだったのではないかというふうに思います。では、あの引き続きまして、あのまあのマリレンさんのお話にすらせていただきたいと思います。完全に中として書いていたものが映らないようなんですけれども、ちょっとそれをあの思い出しながら話します。And, and thank you very much for the help.
So I was asked to, to talk about um, how, uh, what are, how, well, the, the topic was very general, no? the destruction of forests in the south, in the global south, um, and, and in relation to that, from, you know, looking at that, in the, uh, from the lens of development and trade and um, policies and the questions of what are the challenges, how do we, how, how do we fight against this and, and, and what are the al alternatives. Um, so that's a lot, um, but we'll try to cover that. 私にあたられたテーマというのは、え、非常にあの、幅広いものでして、え、森林現象、え、特にあの、南の発展途上国において森林現象がえ、どういう、え、影響を持っているか、え、それとの、あ、開発との関係、貿易との関係、政策、それから
But I'm going to focus on two main uh, areas that uh, are the underlying causes of uh, the drivers of deforestation. So these are the commodification。えっと、え、新林省を促進させている so, um, there are many drivers of deforestation, such as the commodification of nature, the unsustainable demand for wood and land, promotion of market mechanisms, uh, disguised as conservation. So, for example, red, um, I, I won't talk about red here, but um, maybe in the questions you can ask Pablo more about that. Um, but the two main drivers of deforestation I'd like to talk about is one, large-scale wood-based bioenergy production, which re um, relates to uh, plant plantations and, and particularly monoculture tree plantations.森林の大きな要因についてですけれども、え、自然の商品化ですとか、それからえ、え、木材に対する、え、持続可能でない需要、木材土地に、え、木材と土地に対しての持続可能でない需要、それからえっと、その保全という、え、何のもとにおいて行
that is how that is the logic behind um, behind that all the different kinds of production on um, in the in this uh, wood uh, wood based bioenergy timber um, etc. で、so there are also ways to make money out of forests um, uh, through conservation, which is red, uh, which I think I will leave out of this topic right now. But what we're going to focus in here now is how um, the production and consumption of uh, of of, uh, of wood uh, by the mar by the industry has really driven uh, has really been a massive driver of deforestation. え、are you able to see the pictures or should we, can we turn off at least this? Uh, it's okay? Yeah, you can see the pictures. Okay, so this is the first picture and now I have my note. This is not going to be possible. Um, so, we're going to focus on, um, on Portugal. Okay. Um, so, um, many of you may have seen in the news that there have been many, many fires in Portugal. We have a member organization in Portugal. Um, we have a staff member, my, a personal friend of mine, who lives in Portugal. Um, and uh, it, they, when we went to have a meeting there in July, they had said that they had not had, the entire country of Portugal had not had rain from December to July. So everything was so dry. え、あのグローバルフォレスト has really been around the world is that plantations are not forests because what industry say is that they'll plant he hundreds of hectares of plantations um, of monoculture tree plantations um, and we'll say we've reforested a, a million hectares え、私たちがあの、え、行っている大きなキャンペーンの中に、え、え、え、森林ではない。え、つまりその単一種のえ、プランテーションが他の植林というのは森林とは言えない、あの、その面積がたとえあの、非常にあの、広い面積で植林され
えー、ポルトガルは非常に小さな国なんですけれども、えー、世界中のどの国よりも、えー、ユーカリの割合が高い国になっています。The paper and pulp industry lobby has successfully control like、uh, maintained a very strong influence on the government of Portugal so that they relaxed the regulations and now Uh, and now it's, the forestry policy is very ineffective and it allow, it's able to allow illegal plantations, ignores fire safety precautions,、um, such as safe distances from houses and roads, and, and many other regulations.、Uh, 紙やパルプ産業の政府に対するロビーングがポルトガルでは非常に成功しておりまして政府は規制緩和を行ってその結果不法なプランテーションつまりその安全基準などを無視したようなプランテーションが大体的に通るというふうな状態になっています。Eucalyptus causes much environmental damage.、Uh, they are usually called green deserts、uh, because eucalyptus is an invasive species. It's an alien species. It does not, does not come from Portugal、um, it, or many of the other countries where they're planted. And when they are planted, the land is, is plowed on contour in order for them to grow. That way, with the, and the topsoil and any other plant life are literally removed.、Um, and so it's a green desert because they exhaust the soil, they outcompete all the other plants, so all the other plants die, and they, can, they, don't, they don't give any food or life to wildlife. So If you, and they dry up groundwater, they take water from other. They're, they're like. They're, they're invasive, they're greedy, and everything. I mean, like, really, you plant them, they take everything away. えー、この写真をご覧になっていただくと、えー、緑ではなくて茶色になっているということが分かると思うんですけれども、えー、これはユーカリの、えー、性質によるもので、えー、ユーカリというのはポルトガルだけでなく、えー、多くの国にとって、えー、外来種になるわけです、えー、それで、えー、それは、えー、ひょまず氷土を取り除いてそれからユーカリの食,、えー、ユーカリの食品は、えー、氷土を、えー、取,り取り除いてしまうようなところがありそれから地下水を使い尽くすというふうなそういうあの性質があって、えー、本来の,その野生生物他の種の生きる余地をなくしてしまうというそういうふうなあの性質がありますそれで、えー、緑の砂漠というふうにあのユーカリの植林地は呼ばれています。So it's a green desert. I'm really sorry that the picture is bad, but the, this is brown. You see? That's all brown. あ,のあまりいい写真ではないんですけれども、まあ、あのその緑の砂漠と言われるユーカリによってその、えー、全体が、えー、茶色になっているということはお分かりいただけるかと思います。And also,、um, that it, it's one last point on it being a green desert is that there's nothing living when you go into a eucalyptus plantation. Nothing is alive in a green, in a eucalyptus plantation, not even an insect. 緑の砂漠という名にふさわしくユーカリの植林地に入っていきますと他の種は何も生きていない昆虫すらいないということがお分かりになるはずです。But the most important and the scariest fact about the eucalyptus tree is that it burns very quickly. It is highly flammable. ですけれども、えー、ユーカリについて最も重要で最も恐ろしい点というのは、えー、これが非常に燃えやすいということです。So on the 17th of June this year, a dry thunderstorm、um, ignited the forest fire in central Port Portugal. And the, the forest was already dry. 
because there had not been any rain since December, and because it was hot and there was a drought, um, the fire quickly spread over nine different municipalities. And it took an entire week and vast firefighting resources to, ex to even try to extinguish the fire. 64 people died uh, just in a span, in a very short span, mostly trying to flee the fires in their cars or running from their houses um, or getting trapped in their houses because the fire spread so quickly that there was uh, no warning uh, and not a lot of time to get away. It ポルトガル中央部で6月17日に発生した森林火災なんですけれどもこれが1週間燃え続けて9つの市というか自治体の単位を巻き込んで広がりまして67人が死亡しました死亡した人の大部分は逃げようとして逃げ遅れた例えばその家の中から逃げられなかったそういうふうなそのことで亡くなったものですですでにその、えー、雨がずっと降ってなかったことによって非常に乾いてもいましたしそれから気温が高かったそういう状態の中で、えー、警,報警報を、えー、出すような間もなく、えー、非常に短い時間に、えー、火事が燃え広がったわけです。And so just to explain a eucalyptus tree, what happens is that these tops of the trees, they break off very easily, the branches, okay?、Uh, they're very brittle. So what happens is that they break, they have a piece of fire in it, and then they fly with the wind. So they can fly meters and meters away and start a fire somewhere else、uh, where there are other eucalyptus trees. でユーカリの場合その特徴として、えー、一番、えー、上部が非常にこう、えー、折,れ折,れ割れやすいというか折れやすいというかそういう状態になりますので火がついた、えー、その一番上部の枝が、えー、折れてそこからあの飛ぶ何メートルも先まで飛ぶそれでまた別のユーカリの植林地で、えー、火事になるとそういうふうな形で、えー、広がりました。So this is a car that was found after the fires. この車はその火事が消された後に見つかったものです。His name was Mario. He was from Pedregao Grande. He left his house with his car, but realized that the car had caught fire, and because the fire was spreading everywhere. Which was similar to what happened to many other people who were running away in cars. And he had abandoned the car and tried to run, run away to safety.、Um, but his dead body was found nearby.、Um, and in this photo, you can see molten aluminum from the car engine flowing down the edge of the road, which is flanked by the eucalyptus plantations. So, temperatures were high enough to melt aluminum, which has a melting point of 660 degrees Celsius. This was taken. Wait, wait. <laughs> oh, sorry. But you can read it. You, you can read it. あの犠牲者の方のお名前は、えー、マリオさんという方なんですけれども。えーペドラガオ・グランデというところの出身の方がこの車の所有者でこの方はその車に乗って,乗ってまず逃げようとしてで途中で逃げきれないということでその車をここに捨てて逃げようとしたんですけれども遺体がこの車の近くで発見されたという状態でしたそれでこれをご覧になっていただくと分かるんですけれどもこのアルミニウムがあの車のアルミニウムの部分が燃えているとアルミニウムというのは摂氏660度にならないと燃えないものなんですが燃えているところから非常に温度が高かったということが分かります。
So 70% of the area that burned in June was covered in eucalyptus and pine monoculture plantation. で、え、6月にその、え、火事で燃えた地域の70%はえ、ユーカリの、え、単一種の、え、植林地だったということが分かっています。And like an evil tree, a eucalyptus does not allow other species to grow. So even if it's burnt down, it will regenerate quickly and regrow and not let other plants grow. で、え、ユーカリというのは非常にこう、その邪悪な種と言うべきものでして、その、え、生きている、たったの、え、種を、え、殺してしまうようなものでもあるんですけれども、え、たとえ燃えたとしても、その後に非常に素早く、あの、
of local native trees and started replanting and re removing the eucalyptus trees from where they were. Um, so replanting with fruit trees, uh, cork, chestnuts, oaks, and other fire resistant species. Um, and, and I think that それで、えー、その、えー、コルクの木によって守られた村の人たちが、えー、自発的に始めたことなんですけれども、えー、それは、えー、地元の,、えーえー、その地元由来の,その種、えー、先ほどから上がっている栗とかコルクとか果樹とかに加えて、えー、果樹なんかもそうなんですけれどもそういった、えー、ものを、えー、自分たちでその、えー、苗を作るということを始めています。You know, I mean... But、just to give you a very concrete example of how it does not have to be this way, it does not have to be monoculture tree plantations, because cork, the cork industry in in Portugal makes a lot of money,、um, and and it do, and many do it very sustainably, because how you do it is a cork tree is human is is humongous.、Um, And the skin of the tree, the bark of the tree, you can harvest it every nine years.、Um, and when you harvest that, that's what you use to turn into cork products. And after nine, year, and, and after nine years, they grow back and you can re harvest them. And some trees are already like more than 100 years old. You know, so there is a sustainable way of living with nature using their products,、um, uh, making profit, and, but taking care of them at the same time. So there is a sustainability factor and, and, and coexisting and having a relationship with nature that benefits both.、Um, All of us, and because we are all part of nature. ここにそのモノカルチャーでなくてもやっていけるという具体的な事例があると思います。実はそのポルトガルのコルク産業というのは非常に持続的なやり方、持続可能なやり方で利益をきちんと上げています。コルクのその樹皮というのは9年に一度その収穫してコルク作りに使い、そうするとまた9年間経つとまたそ,のそれを収穫してコルクを作るということができるわけですで木によってはその100年以上もずっとこのようにして使われてきた木があってつまりその非常に持続可能なやり方で木と森,森林と共存して自然と人間とみんながその生きていけるというこういう事例がここにあるわけです。So, I'm going to go into the second topic, which is the unsustainable livestock production, but I don't think I have a lot of time, so I'm just going to go through this、um, quite quick. I will try to go through this quickly. The second thing is that 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 the second thing でまたあの火事の話です。So this is an example of a chakeo, which is a fire that、um, uh, happens in Bolivia.、Uh, big landowners、um, will, uh, and farmers will burn down、uh, trees in order to clear the land、uh, for the cattle、um, uh, to, have, to have land. Uh, but it was so hot at some point that the fires could, couldn't be controlled, and some of the animals started burning as well. でえこちらは、えー、チャケオボリビアのチャケオというところで起こった例なんですけれども、えー、大土地所有者が、えー、畜産あの、えー、牛肉ですねあの牛,あの牛の,あの牛の,あの,その、えー、生産をするために、えー、森あの森森林を燃やして。で土地をその開墾しようとしたんですけれども気温があまりにも高かったせいであのちょっと燃え広がりましてそれで家畜自体も巻き込まれて焼き死んだというふうな一部焼き死んだというふうな事例でした
And so here, I, I will show you the different impacts, different issues. So I just wanted to say here, uh, on what's at stake, this is a report I co-authored with uh, my colleague, but we cover the impact of the industry on not only forests, but climate change, farmers, and communities. Um, and so here, in this, you will see the impact on climate change because um, it, the meat industry, the livestock industry, not only meat, the, the, live, the entire livestock industry, has a very huge uh, uh, impact on emissions um, on, uh, in climate change. So they are one of the dirtiest industries. Uh, they destroy biodiversity and they uh, they have a huge amount of emissions. え、え、先ほどえ、タイトルがあの、ボディサークステークというえっと、え、リポート、え、これはあの、私があの、え、同僚の主人で作った報告書なんですけれども、え、この中に書かれているのは、え、国畜、え、食肉産業、え、それから
and farmers. So um, uh, this is a report I wrote. You can download this on the internet. Small advertisement. Um, but here in this paper, it, it shows you the di the different the deeper connections. When you take a closer look at the policies of the World Trade Organization, how they support subsidies to large agribusiness. So for example, the meat industry in Brazil, Argentina, um, the model of, of production, of industrial intensive production. So for example, I don't know if you can see that picture very clearly right here. え、この、え、ここでえ、その、え、貿易と、え、森林農民、そういったものの関係が、え、あの、に、え、実質的に補助金を出しているような形で、その、え、支援というかその、え、そ、彼らの有利になるような政策を取っているか、ブラジルや、え、安全地のような国でどのように、え、集約的な、え、農的牧畜が、え、行われているかということを、え、書
And this is why, well, later I will say that I agree that alternatives are systemic because it is the entire system that is against humanity and nature and, and all of us. Um, so here I'll go through this very quickly. Sorry, please. Uh, oh, sorry, sorry. それでパラグアイからブラジルにかけてあの車で通ったことがあるんですけれどもその時に見た景色というのはもう見渡す限りえ遺伝子組み換えの大事な栽培されそこにはその小さな飛行機で農薬散布が行われているとそういうそのモン
、えー、ですいませんそれで先ほどの,あのガーナのところなんですけれども、えー、とその WTO の後押しで安い毛肉が法の抜け穴を利用した補助金のような制度を使ってどんどんガーナに入ったということを言っていました。So there are two last slides I want to show. One is of resistance. This is a blockade in Paraguay where they blocked highway, highways and highways、uh, by farmers, by really like a large coalition of social movements、um, who blocked the highways so that the trucks carrying the Genetically modified soy could not go to,、uh, to sell the soy to the cattle,、uh, to, to the cattle ranchers. えー、これ最後に2つあの見ていただきたいスライドがあるんですけれども、えー、その1つがこちらは、えー、パラグアイで、えー、農民たちが、えーあまあ、あの非常にあのいろんな組織が関わったんですけれども、えー、が、えー、道路封鎖をして、えー、GM 大豆が遺伝子組み換え大豆が、えー、その、えー、牧畜あのその牛なんですけれども、えー、そこへ、えー、餌としての GM 大豆が、えーはえー、と運搬されないようにするために、えー、道路封鎖を行ったという、えー、抵抗シーンの、えー、スライドです。Yes. And sorry, second, the last slide, I promise I'm going to これが最後のスライドですけれども。Um, and this is Marielle. She's now one of the ICC leaders of Via Campesina.、Uh, she has her goats. She produces cheese. Um, she runs a little nursery. She also teaches children about agriculture and vegetables and cheese and, and how to handle the animals. So, this is a clear example of an alternative that is already existing all over the world. It's not only in Norway, it's not only in, in, in the rich countries, it's everywhere. That you can practice agroecology. Agroecology has been proven to cool the planet. Olivier de c h a t e l the special rapporteur to the right to food, submitted a report to the United Nations to say that if we are to save the planet, the only way forward is to, to switch from industrial agriculture to agroecology, and that includes livestock farming. Because we should not be driven by profit. The world should not be driven by profit. It is, it is about coexisting、uh, with nature, just having when we v e r e having enough for each other, with each other. えー、とこちらは、えー、ビアカンペシーナの、えー、ICC リーダーマリエルという人が、えー、実践している活動についてのものなんですけれども、えー、彼女はヤギを飼ってチーズを作るということをやっている一方で、えー、保育園を、えー、運営して子どもたちに、えー、アグロエコロジーについて教えているというそう,そういう活動をしていますでこのようなそのアグロエコロジーの活動は、えー、必ずしも先進国だけでできるものではなくて、えーそのすでにどこでも実践されているような代替策オルタナティブであると言えます国連でも提唱しているように地球を救いたいと考えるならばそれには工業的な農業からの転換が必要です利益第一主義の工業的農業ではなくて自然と共存するようなそういう形のアグロエコロジーを実践していかなくてはならないということが言えると思いますそしてそのような生き方というのが先ほどのから話題になっているビビール・ビエンの生き方にも思想にも合致する実践であると言えると思います。I'm sorry for showing very depressing pictures. ちょっとがっかりするような写真を見せてきて申し訳なかったと思いますけれども。But I want to end with a very inspiring photo. とてもその刺激を与えてくれるような写真で終わりたいと思います。This is a village in,、uh, in Indonesia. インドネシアの村,の村で撮られた写真です。Run by、uh, the Indonesian Peasant Union. インドネシアの農民団体が行っているものについてなんですけれども
uh, it is an agroecology farm school. So yes. farmers can come here even if they are not members of La Villa Campesina and they are welcomed and they, are, uh, they take a course and they learn how to per how they learn how they learn about agroecology and and the there are plots of land here you can you can also uh, plant here you can uh, there's also some animals um, and basically these are the children of the families who live here uh, this is a um, a very big farm and, and these these are the projects of of many uh, other far members of not only Via Campesina but other farming organizations that you have agroecology schools there are in Indonesia in India in in Paraguay so in many other places and so this this I want to end on a positive note that there is a way forward, there are alternatives, and another world is not only possible, it is happening, and we are the ones who can make it happen, as well as the younger generations. Thank you. という えっと、まずはですね、あの、ターリーの、え、お話を聞いてのあの、コメントを通したいと思うんですけれども、まずあの、え、パソロソロさんから水谷健二、ま、そして、え、ウィルビエンのお話、あの、まずアラセンの健二
、えー、と総選挙がありましてちょっと私実は海外に行ったのでその報道とかですねあまりその詳しく見ておらずどういった状況なのかなまだ把握しきれていないんですけどもあの、まあ、総選挙の前からもですね、えー、日権主義の拡大及び法の支配がなし崩しにされてきているという、えー、状況が今ありましたで日本ではその、えー、自衛隊が他国の戦争に参加するという、まあ、いわゆるその安保法制、まあ、いわゆる戦争法が通過したりとかですね、えー、特定秘密方法の成立によって、えー、我々の情報へのアクセスとかですね、えー、公的機関が情報を、えー、公開することを,、えー、を妨げるような法律が、えー、成立してしまいましたまた、えー、共謀罪の成立によって、えー、市民社会による活動というものが、えー、まあ共謀によって、えー、その狭められていますから事前に、えー、捜査がされているような動きが出てきておりますでまたその不当逮捕の問題というのも、えーまあ、その共謀罪の関連と,とも言えるかもしれませんけれども、まあ、沖縄における平和活動家の、えー、不当逮捕不当考慮という問題が起きて、まあ、こういったそのいわゆる市民社会スペース市民社会の活動空間というのは日本においても狭められていますしまた世界各国に,もにおいても狭められているというふうに認識しておりますで実は今日パブロさんがです、ね、いらっしゃる際もあのなかなか日本にこれなんではないかという情報が事前に伝わってきておりましてちょっと心配しておったんですけどもこうしているうちにあの来られて一安心しておりますまあしかしその今申したように市民社会スペースというものは世界的に、えー、使用もらっておりますし実は私その日本にいなかったというのはあの1週間ほどカンボジアに行っておったんですけどもカンボジアもですねあの市民社会の、えー、活動に対していろいろ制限をかける法律というのがあの成立していてですね例えばその独立したメディアの自由を脅かされるということであの英字新聞がですねあの、まあ、税金を払っていないということを理由に、えー、閉鎖されたりとかですね、えー、ラジオ局が国外通報の国会に退去させられたりとかアメリカの NGO があのカンボジア政府の、まあ、内政にいろいろ関与しているということで、えー、閉鎖を命じられたりまたその野党,、えー、と野党の党首がですね、えー、政治的な迫害を受けるということで国外逃亡したりということで、えー、カンボジアの人も市民社会における自由の活動空間というのが狭まっているということがありますでそういった、まあ、政治的状況というのが日本で起きているということですねでもう一つがですねあの環境の側面今日の,あの話であったようなその水への権利と、えー、環境に関する話ですでもちろん日本の中でもですね水への権利を求める運動というのがさまざまありますしまたその環境問題、えー、特にあのリニアあの建設あ首都圏においてですねリニア建設の問題で、えー、意欲反応反対運動をされている方っていうのがたくさんいますしあの東日本大震災以降ですね、まあ、復興の課題とあと原発事故の収束の課題というのもまだまだ進んでいないところでありますけれども、まあ、日本政府は原発の再稼働を進めて、まあ、そして、えー、他国に、えーまあ、インドとかですね原子力協定を結んで輸出しようとしているというそういった、えーまあ、それの政治的条件もありますまた気候変動に関しましては、えー、と昨年の、えー、パ,リパリ協定の、えーですね、成立によって、まあ、温暖化あの対策というのを確保がしなければならなくなったわけなんですけども、まあ、日本政府としまし<笑>言ったようにですねあの気候変動を、えー、進めるための方法として原発を推進しているという姿勢が変わらないという、えー、残念な状況ではでまた再生可能エネルギーもですね、えー、ソーラーエナジーという話が、えー、パブロさんからありましたけども日本ではなかなか太陽エネルギー太陽光発電というのがさまざ、あ、まな理由によって、えー、広がっていかないと。でまたもう一つあの経済的な状況、えー、と、まあ、社会的な状況ですね、えー、と日本においても、まあ、不平等格差が、えー、進んでいるということがありますであの日本の中でも相対的貧困、えー、率が高まってきたり、まあ、あの昨今メディアに出ているような子どもの貧困問題というのが取り上げられていますまた、えー、パブロさんが指摘されたようなジェンダー、えー、不平等ですねあの、まあえー、大企業ですとか観光庁における女性管理職の数が少ないですとか政治家におけるにの中に進める女性の割合が少ないといったことで、まあ、あのジェンダー、えー、不平等の指数を示す、えー、割合が、えー、日本は相当先進国としては低いというような報道もありましたで、まあ、こういったですねさまざまな状況さまざまなこう困難な課題がある中で、まあ、我々に必要なものとしては何かということを考えた時にあの既に、えー、マリーさんがおっしゃっていたようにオルタナティブなやり方オルタナティブな方法というのはすでに存在するそれは可能なだけではなくてすでに起こっているのでそれを一緒に進めていこうというメッセージがあったと思いますけれどもそれに私たちは私は強く賛同したいというふうに思います
、えっと、1つはですねあの水への権利という問題で日本の状況について少しお話しますと、えーさえー、と昨年ですね、えー、と水道法がです、ね、改正されまして、えー、地方自治体におけるあのこれまで地方自治体が水道を管理していたのをです、ねまあ、第三者に委託することを容認するような、えー、法律改正とかなされたんですがですね、えー実はいくつかの自治体においても水道事業というのを民間に委託しようという動きがあります。その中の一つが、えー、大阪市でして、えー、今年の、えー、と3月ですかね、えー、議会に提案された法案があったんですけども、それが、まあ、1年前に提案された法案がですね、1年間かけての審議の人ですね、民営化を推進する法案が、えー、否決されました。それはどういうことかといいますともちろんその市議会の中での、えーはいえー、と議論もあったんですけども大阪の市民と、えーまあ、水道局の労働組合がです、ね、協力して、まあ、対話を繰り返したり提言を繰り返したりということで、まあ、その水道民営化法案を、まあえー、否決させたということがあります、まあ、このようにですねあのもちろん議員と市民労働組合との連携、えー、といいますかその、えー、共同によって、まあ、そういった水道民営化法案を阻止したという、えー、事例が日本にもあるということをぜひ皆さんに、えー、ご理解いただきたいと思いますで実はこの水,水への権利を求める運動というのはですね、まああのえー、パブロ・ソロンさんのお話にもありましたようにあのボリビア・コチャ・バンバンの水戦争というのが、えー、象徴的に語られるわけなんですけども、まあ、それと以降派生したですね、えー、アメリカ大陸ですとかヨーロッパアフリカ大陸そしてアジアに至るまでさまざまな国での、えー、水への権利を求める、まあ、あと水道民営化に反対する活動というものが、えー、存在しまして、えー、我々、まあ、大阪で活動してた NGO、えー、ですけれども、まあ、世界の NGO とも情報交換をしてネットワークを築くということで、まあ、市民社会の連帯というものを築いて。いるという状況です、まあ、先ほど言ったようなそのカンボジアにおける市民社会スペースの出現についても、まあ、日本の NGO としてもどうにか、えーまあ、先進国の NGO として活動している、えー、NGO もたくさんいますし、まあ、なんとかその連帯をしてこういった、えー、市民社会スペースの,あの削減に対して抵抗していこうということで国際的な連帯をしているということなんですけども。なのでまずはその政府に、まあ、日本政府ですね、日本政府、官房長に対して大きな援助をしてますので、それに対して、えー、日本が政治的責任を持って果私を、えー、こちらから、エリジから要求していくということも考えられますし、えー、水への権利でもですね、えー、持続不可能な形での消費生産というお話が、えー、ありましたけれども、実はこれを、まあ、これに解決といいますか、これを対応する、えー、一つの方法としてですね、国連が2年前に合意した、えーえー、と持続可能な開発目標アゼンダ2030というのがありますこれはですねあの、まあ、持続可能な世界に,世界に、えー、我々の住む世界を変えていこうというものがありまして、えー、日本政府もこのアジェンダ2030との批准、まあ、一瞬でも賛成しておりまして、えー、市政総理大臣を、えー、トップとする、えー、その SDGs 推進会議とかいうものが設立されていましたでこの中にですね、えー、全ての人が水にアクセスできること、えー、衛生にアクセスできることそして持続可能な生産と消費を進めること、えー、国内及び国際での、えー、不平等を、えー、縮減していくことこういったような目標が、えー、掲げられていますでそういった、えー、開発に関する課題、えー、環境に関する課題そして社会システムそういった開発環境の問題を、えー、解決するための社会システムを、えー、整備していこうと。いう目標が掲げられていまして日本政府もこれに取り組んでいると表明しておりますので、まあ、日本の市民社会としてはですね、まあ、国連で合意したものに関して、まあ、我々からこう我々もその目標に対して貢献すると同時に日本政府もそれをしっかり責任を果たして、まあ、そういった権利の実現に取り組んでいくであるというような提言をしていくことがこれから必要ではないかなというふうに感じておりますちょっとと長くなりまましたけど私のコメント以上とさせていただきます。ですけども、50分まで皆様の質問を聞きたいと思います。あの、どなたか質問がある方、よろしくお願いいたします。あの、パブロさんに伺いたいんですが、あの、ちょっと触れてきたもんですから、もしかしたら、あの、話されたかもわかんないんですが。あの、ラテンアメリカでは、その、社会的連帯経済っていう考え方とか、実践が行われてるんですが。あの、この、ビビン、ビエ、あの。ビビルビエンっていうことにとその関係ですね。あのなんかそういう関係があるのか、あるいはもし関係がないとしてもそのボリビアにおいてそういう社会的連帯経済っていうような実践が行われているのかあの伺いたい
it is uh, it is true there is a lot of common between the BBN and social solidarity economy. あのビビルビエンとそれから社会的連帯経済というものに共通点があるのは確かです。But I must be honest, we in the last t years we have not、uh, reinforced、uh, the solidarity economy. We have developed more an estate extractivist economy. ですが、正直に言いますと、ここ10年の間では、社会的連帯経済を強化するような動きはなく、むしろ国家による資源採掘主義といったものの推進が行われてきました。So, the main revenues are coming from Extractive activities linked to oil in the case of Venezuela, linked to gas in the case of Bolivia.、Uh, so we have a contradiction in Latin America between the discourse and the practice. で、えー、この間、その、えーえー、鉱物資源、えー、採掘市場主義といったものによって、えー、国家歳入のほ,、えー、ほとんどが、えー、ベネズエラの場合には石油、えー、ボリビアの場合には、えー、天然ガスから来ている、つまり、えー、この間、私たちは、えー、現説で言われているものと実践の間に、えー、矛盾があったわけです。So, between the vision, it's true, it is like that. But the practice and the implementation has went in a different、uh, direction. We are now more dependent on exports、uh, to foreign countries than 10 years or 12 years、uh, ago. ですので、私たちの目指したものと、それから実際に実践したもの、実施したものの間に方向が異なっていましたで、10年前、もしくは12年前よりも、今やその天然資源の輸出というものが大きくなっています。In indigenous communities and peasant communities, but it has not spread to the national、uh, state economy. 連帯経済は確かに先住民の社会、それから小農民の社会にはあるんですけれども、それが国家経済全体には広がっていません。What we have is that revenues from、uh, exports, extractive、uh, industries, exports. Are in some way redistributed to the population through social programs. So the government says that is BBRBN. それでガバメントあそれで政府はこれこそがビビルビエンであるというような言い方もしています。We say ビビルビエン is not to be dependent on extractive industries and exports. We have to promote agroecology, strengthen local production of not only food of goods for local consumption in a very solidarity way among people. で政府はそのようにこれこそがビビルビエンだと言っていますけれども私たちはこのような天然資源の採掘それから輸出に依存する経済はビビルビエンだとは思いませんビビルビエンというのはアグロエコロジーですとかそれから地産地消そういった生産とそれからその社会の連帯に基づくような生産経済の仕方そういうものがビビルビエン的な経済だというふうに考えていますもう一方、どなたかもしいらっしゃいましたら。
非常にこう生き生きと甘えて切れるような世界なんだなというふうに感想を持ってるんですけどもそれで一つあの私もいい地域づくりっていうのをすごいあの興味を持ってましてあの一つのヒントとしてですねあのブータンの JNH っていう考え,考え方ありますよねグロパルナナショナルハッピネスグロサルナショナルハッピネスですねあの中でもやはり伝統的な文化とか知識とか傾向を生かしながら自給的自立的に生活していくのがやっぱりその成長じゃなくて伝統的なところを生かしていくというような生き方が尊重されてますよねなんかそれと似てるって言ったらどうなんでしょうかそれが質問なんですけど。Are right, they are looking at life not as、uh, to measure life in terms of money, how much money do you earn, but in terms of how happy you can be. In the concept of、uh, indigenous people in the Andes,、uh, there is not the concept of happiness, there is the concept of harmony. So, for the VBN,、uh, the center is not happy, but how in harmony do you live with yourself, with others, and with nature? その、えー、お金のお金を持って、えー、その人間の生き方そういったものを測るのではないという点では、えー、GNH の考え方とそれからビビルビエンの間には共通点があるというのは確かにおっしゃる通りですけれども、えー、アンデスの先住民の中で言われているビビルビエンもしくはゾエビビルというのは、えー、幸せに重きを置いているのではなくて、えー、調和を強調する考え方であるということがちょっと違う点だと思われます。えー、調和すなわち、えー、他者との調和それから自然との調和ということが、えー、ビビルビエンとエンビビルの考え方の中では強調されています。Uh, in the happiness index, they have、uh, developed some indicators in the time, like how many hours you devote to, to meditation,、uh, to the community.、Uh, in, in Bhutan,、uh, you have、uh, Indicators to measure、uh, happiness. Some say that it's not possible, some say that it's possible, but they have indicators. In the case of the PRPN, there,、uh, there is not a concept of indicators.、Uh, so we don't have indicators,、uh, nor policies to measure in communities or even at national level. でえー、それが、えーそのえー、GNH の場合には、えー、指数というものがあの挙げられていて例えばその瞑想に何時間使ったかコミュニティ活動のために何時間使ったかというとそういうような、えー、数字を使ってその、えー、測るという、えー、考え方があるわけですけれども、えー、ビビル・ビエン・ブエン・ビビルの場合には、えーそのえー、測定をするというふうなその指数といった考え方は、えー、ありません。And uh, uh, for the Bir Bien,、uh, it's important not only to, 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 be,、uh, to eat well, to dance well, you know, to treat、uh, your elders well, but also to learn how to die, because to die is also part of life. So, Uh, this, uh, this vision that、uh, you always have to、uh, try to live is also to learn how to accept that、uh, death is also a moment. So,、uh, there is a different concept of、uh, what is good and what is bad, concepts that don't exist really in indigenous communities. 
えそれから、えーそのえー、ビビルビエンの場合には、えー、そのただ単にその、えー、どれだけ、えー、たくさんあよく食べたかとか踊ったかとかそれから高齢者をどのように丁寧にあの高齢者に対して施設に扱ったかとかそういったことだけではなくて、えー、このビビルビエンの考え方の中にあるのは、えー、死を良い死それから死をどのように受け入れるかというのもあります、えー、つまりその、えー、良い悪いといったものがただそれだけあるのではなくて、えー、その、えーそういうものをその、えー、春別するような考え方が先住民の中にはなくて、えー、死というものも、えー、生その生きるの生の一部であるというふうなそあの考え方があるものですからそれをどのように受け入れるかという側面も、えー、ビビルビエンというビジョンの中にはあります。So ビビルビエン is a bad translation of a concept uh, of a provision of indigenous people. Uh, in Aymara, Sumakamania, Sumakausai. Some say Vivir Bien uh, in Spanish is not correct translation. It should be plentiful life or to know how to be, live uh, uh, a life that is uh, sweet, but not in terms of good life or uh, it's more in terms of how you learn. To、uh, coexist with others and with nature. So it is in this sense、uh, the concept of the b e a u t i e n not、uh, the good life of having fun. えですので、その、えー、先住民、えー、アイマラですとか、それからケチュアといった人々の、えー、スマックあカマーニャ、それからスマックカウサイといったそういう、えー、言葉をその、えー、スペイン語に訳したものがあのビビルビエンなんですけれども、えー、この訳は必ずしもその、えー、概念をきちんと、えー、伝えているものではないという、えー、ふうに考えられます。えー、より適切な訳としては、えー、例えば、えー日本語に直すとちょっとあのまた変なんですけれども、えー、豊かな人生とかそれから、えー、どう生きるかを知る、えー、それからその、えーまあ、甘いスイートライフという言い方を英語でされてたんですけれどもその、えー、その充実したとかその充足したとかそういった意味合いで言っているその甘い人生豊かな人生、えー、そういったその訳し方がその単に良い生き方正しい生き方ということではなくて、まあ、よりふさわしい役なのかもしれないと考えますでつまりはその、えー、どのように、えー、他者や自然と、えー、共生するかといったことを、えー、学ぶといった、えー、ところが、えー、ポイントになるかと思われます。ありがとうございます。ロさん、ユーザー、本当にありがとうございました。